Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với truy tìm cao thủ và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên định vị. Vòng này thì không phải mỗi người một câu nữa mà bốn người cùng lựa chọn một câu để trả lời. Sau đó chúng ta loại trừ tiếp. Mời các bạn. Nói chính đi. Kiến thức số 5. Ở đây có ai đến Nhật Bản chưa? Một. Ở đây có ai thích Nhật Bản không? Dạ có em có. Yeah. Ok. Câu hỏi này sẽ liên quan tới Nhật Bản. Cà tím ở Nhật Bản tượng trưng cho điều gì? Có bốn ghế. A. Sự đen đuổi B. Sự trung thủy C. Sự may mắn và D. Sự hạnh phúc 30 giây trả lời bắt đầu Và thời gian Hết giờ Mình đã bán của Phương Trinh Trinh nghĩ là sự hạnh phúc tại vì Trinh hay ăn đồ nhật mà trong đồ nhật nó có hay để cà tím lắm ăn mà no thì hạnh phúc trên chọn hạnh phúc thôi đồng ý cũng là một cái suy nghĩ rất là logic lý bình sao bình chọn sự hạnh phúc lâm thắng đáp án của em là hạnh phúc và cuối cùng em lựa chọn là hạnh phúc hạnh phúc nguyễn anh vũ đáp án của em là gì đáp án của ba bạn sai em có đọc truyện ở bên nhật rất là nhiều chẳng hạn như tác giả gosho aoyama là tác giả của bộ truyện conan rất là nổi tiếng ai cũng biết hết thì ở trong tập 42 tại vì conan là em đọc thuộc từng chữ thuộc từng nhân vật lúc mà shinichi á, là khi mà teo nhỏ là thành cậu bé á, là lúc mà chuẩn bị đi lên núi chung với ông tiến sĩ là ra anh có đưa một cái góc gắn chìa khóa có hình cái trái cà tím nói là chị chúc cho em đi lên đi đó may mắn không gặp phải bọn sát thủ à đúng thì đúng, đúng, cái cái cà tím nó thường sẽ là biểu tượng cho cái sự may mắn dạ yeah. à. cà tím ở nhật bản tượng trưng cho sự may mắn chúc mừng nguyễn đình vũ hay quá quá giờ hay rồi riêng nguyễn đình vũ được 30 điểm còn ba người chơi còn lại mỗi người bị trừ 15 điểm đúng ra tôi nên trả lời không biết chứ nhìn mặt của trinh nhìn anh <cười> không mọi người từ đầu tiên trinh theo dõi vũ á thì vũ là một người giống như bình có nghĩa là đọc cái gì tìm hiểu cái gì nhớ rất kỹ cái điều mà vũ nói nãy là trong tập máy gặp máy lúc mà đi lên núi tặng một cái móc phá có hình chắc là tím chút may mắn đó thì đây là cái kiến thức của bạn đó nếu như loại trừ vũ ra thì trinh đang tạm thời nghi ngờ ai đang rối chưa biết nghi ngờ ai ok lâm thắng câu nó không chưa có đủ để đủ để mình suy đoán được gì nhiều hết nên thôi em cứ giữ cái lập trường cũ đi nghĩ là bình đi vũ giờ em đang nghi ngờ ai em biết cái câu gì chắc cà tím em nên im lặng rồi em tỏ ra em không biết gì em đột nhiên nói ra em sợ nghi ngờ chồng nè em cho lên chỗ anh ngồi nhưng ừ. bây giờ vũ sẽ lập luận với các bạn như vậy tôi sống thật hôm nào giờ chưa bây giờ nói dối gì đẻ ra lớn lên mập là nói mình mập nói ốm không ai tin cho nên giờ nếu mà để nghi ngờ thì là nghi ngờ cái người mà vừa ốm vừa cao vừa đẹp <cười> cái đó là có một sự ganh ghét về bên ngoài luôn đó vũ chính xác còn lý bình thì sao cái câu trả lời vừa rồi của vũ á là mình rất là phục vũ trả lời rất rất là logic mà không phải ai cũng có thể trả lời được cái đó mình công nhận đó là kiến thức thật cũng không nghĩ vũ là cao thủ vũ mới trả lời được câu đó đâu vì nó một cách diễn đạt rất là chặt chẽ tại vì cao thủ đâu có hiện ra cái sự giải thích đâu đúng rồi chỉ hiện ra đáp án thôi mình cũng uh, vẫn giữ là lập trường cũ uh, sự lựa chọn lúc nãy tại sao mà mọi người cứ nghĩ là thắng vậy ta trên sao nãy giờ thấy hoang mang đó cái câu giải thích của thắng nó lại hơi không có không có logic tự nhiên trái cà tím rồi liên quan tới vấn đề là nhật bản em không em nghĩ bị bị cho bị bị nghĩ cho xã hội cho đất nước nghĩ cho không tại vì đúng rồi tại cả một đất nước mà hỏi biểu tượng của đất đúng nước rồi. mà thường người ta nhớ tới nhật là người ta nhớ tới con mèo may mắn thắng bắt đầu kinh doanh thắng cũng phải biết là ở mua những cái vật dụng về tâm linh để mà mình thu hút sự may mắn con mèo ai không biết là may mắn bởi vì em đâu chọn may mắn đâu em chọn hạnh phúc là vậy thì em loại trừ vậy tại sao không phải là những cái kia sự chung thủy hay gì sao chung thủy chung thủy em có biết hết giờ để xem Ai sẽ là người được bình chọn là cao thủ Lượt đầu tiên nếu như chỉ có một người bị loại Chắc chắn mình sẽ đến với lượt thứ hai Còn nếu như lượt đầu tiên mà có hai người số phiếu như nhau Hai hai thì chúng tôi sẽ loại luôn cả hai người này Ok Rồi xin mời bốn người chơi nhắm mắt Khó khăn đấy Đầu tiên sẽ được mời Phương Trinh Đưa tay vào nhân vật Trinh muốn loại Cảm ơn Trinh Mời Nguyễn Đình Vũ Cảm ơn Mời Lâm Thắng Cảm ơn Mời Lý Bình Cảm ơn Mời bốn người chơi mở mắt 
không cần tới hai lượt bình chọn lượt này vẫn là hai nhân vật đã được bình chọn mỗi người hai phiếu như lúc đầu sẽ được chia buồn với lý bình và lâm thắng nữa kỳ vậy mời các bạn lên vị trí xì quýt bóc nó không muốn ngồi rồi ba đợt rồi em chưa là cầu thủ bao giờ mà cứ bị lỗi xin mời anh xem một bộ phim tiếp nhé yeah. để coi màn kịch của chúng ta sẽ như thế nào vâng quý vị thân mến Màn kịch tiếp theo sẽ được vén cái bức màn sự thật với vòng thi đấu thứ ba mang tên gọi Lộ Diện Xin mời! 